How high the mountain I couldn't climb In desperation I turned to heaven And spoke your name into the night Then through the darkness Your loving kindness Tore through the shadows of my soul The work is finished The end is written Jesus Christ my living hope Hallelujah Praise the one who set me free Hallelujah That has lost its grip on me You have broken every chain There's salvation in your name Jesus Christ ಶಾಲೋಮ್ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರೇ ಈ ದಿನದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶಿರೋನಾಮ ಹೀಗಿದೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರೇ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ದೇವರು ತಾನೇ ನನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲಿ ಭೂಪರಲೋಕದ ಒಡೆಯನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ರಿ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಕ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಕೃಪೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಹೋಶುವನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಹೋವನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ ಯಹೋವನನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಶುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹೊತ್ತೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಈ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇವತ್ತೇ ನಾಳೆ ಬೇಡ ಈ ದಿನವೇ ನಿಮ್ಮ ಆ ಐಕ್ಯ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನದಿಯ ಆಚೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸ್ತಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳು ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಮೂರಿಯರ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿರಿ ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವ ಶಾಪವ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈ ಹೋಶುವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಈ ಹೋವನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವೆವು ಇದು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬಹುದು 
ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆವತ್ತೇ ಐಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಐಕ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರು ಕೂಡ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರು ಕೂಡ ಅವತ್ತೇ ಐಕ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅನೇಕ ಆವರ್ತಿ ಅವರ ಐಕ್ಯಗಳು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರೇರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಐಕ್ಯ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಐಕ್ಯ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಐಕ್ಯ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ಜನರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇದು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಮರೆತು ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುತ್ತೆ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೇವೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆ ಏನನ್ನು ನಾವು ಅವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೇವರನ್ನು ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಾಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಐಕ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರೇರೆ ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾಲ ಆದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಶಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ನಾನು ಯಹೋವನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವ ಅಂದರೆ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೀತೇನೆ ಆತನ ಮಾತಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ದೇವಜನ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೊಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎರಡನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಮನ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ಆದಾಮನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದೆ ದೇವರು ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಪದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಮನೇ ಇಡೀ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೊರೆತನೆ ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನಬಹುದು ಜೀವ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಅದು ಅದು ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕು ಎ
ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಅವನ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಥವಾ ಅವನು ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಥವಾ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಅವನು ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದಾಮನು ಅವಳು ಅವರೊಂದು ಅವರ ನಿರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಏನೇನು ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದರು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀವು ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವರೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ನಾನು ಜೀವ ಮರಣಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾ ಶಾಪ ಬೇಕಾ ಜೀವ ಬೇಕಾ ಮರಣ ಬೇಕಾ ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಥವಾ ಐಕ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೋಲಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೀವವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಮರಣವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಒಬ್ಬವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ತೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವೇನು ದೇವರ ಬಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಜೀವ ಮರಣಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ನಿಮ್ಮದು ಸಲಹೆ ಇದೆ ಐಕ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸಲಹೆ ಇದೆ ಏನು ಸಲಹೆ ಆದದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಯಹೋವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ರಿ ಆತನೇನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಆತನನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಲೋಕಕ್ಕ ದೇವರಿಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರಂತೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ
ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ರಿ ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ರಿ ಆದಾಮನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪವರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಹಾಗಾಗಿ ದಾವಿದನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಮಣಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನ ಮಾತುಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತೇವೆ ಆತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೋಕೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಶಾಪವನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಪವನ್ನು ಅಥವಾ ನೀನು ಲೋಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಂತು ಆತನು ಬೇಸರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆತನನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಶು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರನೇ ದಿ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಯೇಸು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಇದು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಅವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಂಸ ಇದು ಏನು ಕಠಿಣ ಮಾತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕಠಿಣ ಮಾತು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ್ಯ ಅನೇಕರು ಹಿಂಚಿರುದು ಆತನ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳುವಂಥ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಸಹ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳುಂಟು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟು ನೀವು ಜೀವವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಹಿಂಚರಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂಚರಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂಜರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅದರಿಂದ ದೂರ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವ ನನ್ನ ನೆರವನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ
ಆತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಂದ ದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಅವ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡು ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಅವನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ಅದೇ ಯಶಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಯಾವಾಗ ಇದು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಆವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೇವೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ತೇವೆ ಹಲೆಲುಯ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಐಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ಐಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏಯೋ ಶಿವನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಯಹೋವನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಯಹೋವನನ್ನೇ ಸೇವಿಸು ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀವು ಈ ದಿನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದರ ಕಡೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಪದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎವ್ರಿಡೆ ಎತ್ತ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಈಗ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಯಾವ ಶೂ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿರ್ಧಾರ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಮರೆತು ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯಾವತ್ತೋ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀನು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ಜನರೇ ನಾವು ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಯಹೋಶುವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಯಹೋವನನ್ನೇ ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಐಕ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಐಕ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ ಇವತ್ತೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಾನು ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಚಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಯಾವುದು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಹಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾ ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಡಿಸ್ಟಿನಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರು ಅದಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾಗಿದೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿದೆಯಾ ಈ ದಿನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ದೇವರು ಬೇಸರ ಪಡುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಸ ಸಭೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದನೇ ಅತಿ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಈ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕರ್ತನ
ಎರಡು ಯಜಮಾನರನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ದೇವರು ನೀನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಇದೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಆರನೇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆ ನಂತರ ಓದಿಕೊಂಡು ಓದಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಏನು ಹುದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವ ಮನೆ ಏನನ್ನು ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆದು ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ನೀನು ವಿದ್ಯೇನಾಗು ಆತನ ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡು ಉಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಣ್ಣೀರು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲ್ನ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ರೋಮಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂಟನೇ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಣ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸೋರು ಯಾರು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದ ಕಣ್ಣೀರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದ ಬಡತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೌನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸೋರು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸದೆ ಇರುವನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇ ಬರಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಣ್ಣೀರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಡತನ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಐಕ್ಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಐಕ್ಯ ಯಾವುದಂದರೆ ಜೀವವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಲೋಕವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ಜನರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಐಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂಥ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆಯಾ ಜೊತೆ ಮಾನವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಐಕ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಐಕ್ಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಗ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇವರು ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಭೂಪರ ಲೋಕದ ಒಡೆಯನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ದೇವರೇ ನಾವು ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೇವರೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ
ಬಾರದೆಲ್ಲ 